ഹലോ ലൈഫ് സ്ട്രീമേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബീങ് താങ്ക്ഫുൾ ബീങ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹാപ്പിനെസ് ജാർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് മെഡിക്കൽ ജേണൽ ഹാപ്പിനെസ് ജാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പിഗി ബാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ കാശ് കൊടുക്കുകയോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്ത് അതിനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ദ ഹോൾ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വൺ ബിഗ് ബോക്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബോക്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബോക്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എവ്രി സിംഗിൾ ഡേ അന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഐ ഫീൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം തന്ന ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വരിയിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ ബോക്സിനുള്ളിലിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹാപ്പിനെസ് ജാർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പല രീതിയിൽ അവർ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കും അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാവാം ഇന്ന് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നാവാം ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ആയിരുന്നു എന്നായിരിക്കാം പാർക്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ കളിക്കാൻ പറ്റി വട്ട് എവർ എന്തും കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചോളും ഇനി നിങ്ങളൊരു വർക്കിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് സപ്പോസ് വൺ ഫൈൻ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് സച്ച് എ ഹെക്റ്റിക് ഡേ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും നേരമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഫ്രീ അല്ലാത്ത ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് തോന്നുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ മേ ബി യു ജസ്റ്റ് വെൻ ഫോർ എ കോഫി ബ്രേക്ക് നിങ്ങളൊരു ആ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊരു കോഫി കുടിക്കാൻ എടുത്ത ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് കോഫി അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ഐ കോൾഡ് എ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ കുഡ് റീഡ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ഒരു മിന്നാ മിനിങ്ങിൻ്റെ നുറുങ്ങ് വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുഞ്ഞ് ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ആ ഒരു മേ ബി ഫോർ വൺ മിനിറ്റ് ഇറ്റ് ഗേവ് യു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു യുവർ ഹാപ്പിനെസ് ജാർ ഹാപ്പിനെസ് ജാർ എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫുൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ വർഷത്തിൻ്റെ എൻഡിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വെൻ എവർ യു ഫീൽ സാഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു നിരാശ തോന്നുന്ന ചില സമയങ്ങൾ ഇത് എന്തൊരു ജീവിതമാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സമയങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ എ ബോക്സ് ഒരു പിടി സന്തോഷം അതിൽ നിങ്ങൾ വാരിയെടുക്കുക ആ ചിട്ടൊക്കെ തുറന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൂഡ് പിന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മിറക്കിൾ ജേൺ മിറക്കിൾ ജേൺ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡൾട്സിനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാപ്പിനെസ് ജാറിൽ ഒരു വരി എഴുതിയെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങളൊരു നാലോ അഞ്ചോ വാചകം നിങ്ങളുടെ മിറക്കിൾ ജേണൽ ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവ്രി ഡേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നത്തിങ് ബെറ്റർ ദൻ ദാറ്റ് എവ്രി ഡേ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മിറക്കിൾ ജേണൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മിറക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ മാറി കിടപ്പ് രോഗി എഴുന്നേറ്റ് നടന്നതോ മാത്രമല്ല മിറക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളുമാണ് പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മൾ വി ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് ആ ഗാർഡനിൽ നല്ലൊരു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളായി വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റോസ ചെടിയിൽ ഒരു നല്ല റോസ പൂ വിരിഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ മെറിറ്റ് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുള്ള നിങ്ങൾക്ക്
a place you are thankful for a thing that you are thankful for angana parayumbo ipo name nu parnal innu ningalde or friend inde kooda ningal kalichengil a friend inde peru aanu parayendathu innu ningalku etu ishtunda or food indha categories okku namukku change cheyunda food that you are grateful for innu ningalku etu ishtapetta food edayirunnu breakfast or lunch or snacks or edayirunnu adinde peru parayam the place that you are grateful for appo ningal visit cheyade edengil or sala irikkum zoo no park no beach no angana endengil irikkum ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കാറ്റഗറീസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ വാട്ട് യു ആർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് എവ്രി ഡേ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നിൽ ബീങ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഗെയിമാണ് വിച്ച് ഐ ഫീൽ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബേക്കറിയിലോ നിയറസ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ജെംസിൻ്റെ പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആ വലിയ ബോൾ പോലെയുള്ളതൊന്നും വാങ്ങണ്ട കുഞ്ഞത് ഫൈവ് റുപ്പി പാക്കറ്റ്സ് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഓരോ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജെംസിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോ കളേഴ്സിനും നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് അതിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലേസ് ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ റെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇനി ബ്ലൂ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംതിങ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് യുവർ നെയിം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് അവിടെ അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കുക ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കുക സോ അത് ഗ്രീൻ ആണ് ഓക്കെ ടെല്ലബോട്ട് പ്ലേസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ജെംസ് കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആൾ അയാളുടെ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ഓ ദിസ് ഇസ് പേർപ്പിൾ ടെൽ ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് യു ആർ താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കഴിക്കാം ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ദ ഹോൾ ഫാമിലി ക്യാൻ ഡു ദിസ് എക്സസൈസ് ഒരു വീക്കെൻഡിൽ ലഞ്ചിന് ശേഷം ഡിന്നറിന് ശേഷം ഒരു ഡെസേർട്ട് കഴിച്ചൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫാമിലി ടൈം സ്പെൻഡിങ്ങുമായി പിന്നെ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായി ജെംസ് കഴിക്കാനും പറ്റി ഇറ്റ്സ് എ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് മീ ചെല്ലി ഇനി ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിലാണ് ഞാനിത് കണ്ടത് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസിലും ഷോപ്സിലൊക്കെ ക്രിസ്മസ് ട്രീസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ലേ ഇവർ സ്കൂളിൽ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഒരു വർഷം അവർ ചെയ്ത് കണ്ടുള്ളൂ ബട്ട് ഐ ഫെൽ ദറ്റ് വാസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസിനെ ഉള്ള ഒരു ട്രീനെ അവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്കൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓൾ ദ കിഡ്സ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും വാട്ട് വി ആർ താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ എന്നുള്ളത് എഴുതി അതിലിങ്ങനെ കെട്ടി ഹാങ് ചെയ്തിട്ടു അതൊരു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു വെൻ എവർ യു എൻ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ലൈക്ക് ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ മൈ ഫാദർ മദർ ടീച്ചർ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ മൈ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫൈവ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു അത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലുള്ള ഉണങ്ങിപ്പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുകയോ കുറച്ച് കോട്ടൺ ഒട്ടിക്കുകയോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസ് കുഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ കിട്ടും ടേബിളിൽ വെക്കുന്ന പോലത്തെ അതായാലും മതി വോട്ട് എവർ അങ്ങനെ അതിലൊരു മാല ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഹൗ അവർ യു വോണ്ട് ടു ഡെക്കറേറ്റ് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ എവർ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഹ